ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరంట వాళ్ళు నలుగురు అంట నలుగురు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళ చేతులు కదా అధ్యక్ష ఉండేది ప్లస్ ఇంకా అప్పులు ఎట్లా పెట్టినారు తెలిసిన అధ్యక్ష పొరపాటున ఏదన్నా ఆ ఏడీపీ ఈ అమరావతి డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎవరు ఆటోమేటిక్ గా అదే సింగపూర్ కంపెనీని ఆ సింగపూర్ కంపెనీ పొరపాటు చేస్తే కూడా తొంభై పర్సెంట్ మొత్తం దానికి సంబంధించిన పెట్టుబడి అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాపస్ ఇయ్యాలంటే ఇరవై పర్సెంట్ వడ్డీ తెయ్యాలంట వినాయం అధ్యక్ష ఎక్కడ అప్పేమో వాళ్ళకి సంబంధం లేదంట పాప గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకు మాకు ఎవరికి వెళ్ళే ఇట్లా ఛాన్సులు ఎవరికి ఒక్కరికన్నా ఇచ్చిన ఇట్లా ఛాన్స్ ఎవరికి లేదు సింపుల్ గా పెట్టుబడి లేని ఛాన్స్ కదా అధ్యక్ష ఇది ఇట్లాంటివన్నీ వీళ్ళు చేసుకొని ఈ రోజు ఇంత అన్యాయమైన పాలన చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైమ్ లో రాదు అదే అండ్ అధ్యక్ష ఇది ఇవి చేసి ఏదన్నా జరిగితే మళ్ళా కేసులు ఎక్కడికి పోవాలంటే అధ్యక్ష ఇది లండన్ కోర్టుకు పోవాలంటే అధ్యక్ష కోర్టు లండన్ అంట మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండకూడదు అంట కోర్టు లండన్ అంట ఇది చూసిన తర్వాత నాకొకటి గుర్తుకు వచ్చే అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు విన్న ఈ తెలుగు తమ్ముళ్ళకు భలే నీట్ గా సూట్ అయ్యేట కథలు దండిగా దొరుకుతున్నాయి అధ్యక్ష ఈ మధ్య ఇట్లా వీళ్ళ మాదిరి ఒక ఆయన వేరే దేశం పోయినాయంట అధ్యక్ష పోయిన తర్వాత అక్కడ స్టేట్ గెస్ట్ కాబట్టి ఆ పక్కన సింగపూర్ అట్లాంటి దేశంలోనే పిలిచినారంట అధ్యక్ష ఇది ఒక దేశము పిలిచినారంట పిలిచి బ్రహ్మాండమైన ఇండ్లు అంట అధ్యక్ష ఇండ్లు ఈయన పోయి భోజనం చేసుకుంటే గింజ చేసుకుంటే చిన్నగా ఆ పక్క ఆయన అడిగినా అంట ఎట్లా కట్టినావు ఈ ఇండ్లు అని అంటే ఆయన బయటికి ఇట్లా వరండాలేక బయటికి పిలుచుకొని పోయి ఆ పక్క ఇట్లా నది ఉందంట అధ్యక్ష ఆ నది చూపించి అక్కడ బ్రిడ్జ్ కనపడుతుంది అని అంట అధ్యక్ష అంటే మన తెలుగు తమ్ముళ్ళ కంపెనీ ఏదైతే ఇక్కడ వాళ్ళ మాదిరి మంత్రి ఎవరు పోయి కనపడుతుంది అని అంట ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్నా అంట అధ్యక్ష అంటే బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అని ఓహో అట్లనే అని చెప్పి ఈయన తెలివితో వాపస్ వచ్చిన అంట అధ్యక్ష తిరుగుతుంటారు కదా అధ్యక్ష మలేషియా సింగపూర్ కొరియా గిరియా వాపస్ వచ్చిన అంట అధ్యక్ష వాపస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళకు ఆ మంత్రి మళ్ళీ ఈడికి వచ్చిన అంట వస్తే నా ఇంటికి భోజనం రాని అంట అధ్యక్ష అంటే ఈయన వచ్చిన అంత పదంతలు ప్యాలెస్ ఉందంట అంత పదంతలు ప్యాలెస్ అంట అధ్యక్ష ఆయన అడిగినంట నువ్వు ఎట్లా కడితే అంత లోపలే అంటే ఆ నది పక్క చూసి బ్రిడ్జ్ కనపడుతుంది అంటే నాకు అసలు కనపడ్డం లేదే అట్లా అసలు కనబడ్డం లేదా ఇట్లా ఇట్లాడి ఇట్లాడి ఉండకూడదు ఇట్లాడి ఉండరు అని చెప్పి చివరికి అధ్యక్ష ముగించే ముందరా ముగించే ఈవెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ అండర్ స్కోర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వైల్ అడాప్టింగ్ ద స్విస్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ మన సుప్రీం కోర్టు కూడా పారదర్శకత అనేది ఎంత అవసరము స్విస్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పిందని ఈ రోజు గర్వంగా చెప్తున్నాం అధ్యక్ష ఆ పారదర్శకత కోసమే ఈ రోజు బిల్లు కట్ట టేబుల్ చేసిన ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఏమంటున్నారంటే ఇఫ్ ద రెవెన్యూ షేర్ యాజ్ ప్రపోజ్ బై ద ఓపీపీ ఇస్ అడ్మిటెడ్లీ నాట్ సీన్ బై ద రెస్పాండెంట్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ అన్ అండర్స్టాండబుల్ అస్ టు హౌ ద రెస్పాండెంట్స్ డిటర్మైన్ దట్ ద ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ టు ద స్టేట్ దానికి జడ్జి ఏమంటున్నారంటే ప్రభుత్వం మీరు ఏమంటున్నారు నేను ఎవరికి చూపినో ఎంత డబ్బులకు చేస్తాడో నేను కూడా చూడను అని చెప్పి దానికి జడ్జి ఏమంటున్నా అంటే నువ్వు చూడలే ఎవరికి చూపికపోతుంది మళ్ళీ అసలు ఇది అవసరం రాసినాను కానీ నీకెట్ట తెలుసా నువ్వు చూడవు ఎవరికి చూపానంటావు ఎందుకంటే నీకు ముందర నేను తెలుసు కదా సింగపూర్ వాళ్ళు ఎంత ఇస్తున్నారని చెప్పి కానీ అట్లాంటప్పుడు రాష్ట్రానికి ఇది అవసరం అని నీకెట్ట తెలుసు అని చెప్పి జడ్జి అడుగుతున్నాడు అధ్యక్ష ఎంత నీట్ ఉందంటే అధ్యక్ష ఈ జడ్జిమెంట్ చదువుకుంటూ పోతే అసలు ఓసారి మళ్ళీ లాజ్ అవుదాం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష దానికి మళ్ళీ చూడండి అధ్యక్ష ద రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ వాజ్ అడ్మిటెడ్ బై ద అటర్నీ జనరల్ ఇది ఎవరు చెప్పినారు ఇది మన ఏజీనే మళ్ళా అప్పటి ఏజీ ఏజీనే పోయి ఒప్పుకున్నాడు ద రివర్సల్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ క్లియర్లీ సెట్ అవుట్ ఇన్ జిఓఎంఎస్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ డేటెడ్ ఫోర్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ విచ్ రన్స్ కాంట్రరీ టు సిక్స్టీన్ సెక్షన్ నైన్టీన్ టూ ఆఫ్ ద యాక్ట్ దస్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ రెస్పాండెంట్ అంటే దీంట్లో ఏమంటారంటే అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము కింద ఏపీఐడిఏ నుంచి పైకి ప్రపోజల్ రావాలా పైకి ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ చేయాలా అది చేద్దామా వద్దాని కానీ వీళ్ళు మార్చి దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే పైన నుంచి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మీరు కింద వినండి దాన్ని జడ్జి ఏమంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ అన్న తర్వాత పై లెవెల్ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి మంత్రి స్థాయి సెక్రటరీ స్థాయి ఏపీఐడి అనేది ఒక అథారిటీ ఆల్రెడీ నీకు పైన ఉద్దేశం నీలో ఇది ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత నీకు భిన్నంగా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా కింద వాళ్ళు అసలు అర్థం ఉందా మీరు చేసే దాంట్లో అని చెప
రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ధనము డబ్బులు ఆస్తి అంతా కూడా కాపాడాల్సినది ప్రభుత్వానికి బాధ్యత కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆర్థిక విషయాలు కూడా ప్రభుత్వానికి బాధ్యత అని చెప్పి ఈరోజు ఆ బాధ్యత చూసుకొనే ఈరోజు ఈ బిల్లు ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినామని చెప్పి మీకు గర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ తర్వాత అధ్యక్ష ఇంకా జడ్జి ఏమంటున్నారంటే బట్ గవర్నమెంట్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆర్బిటరీనెస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై బయాస్ ఆర్ యాక్చువేటెడ్ బై మెలఫైట్స్ అంటే ప్రభుత్వానికి ఇట్లాంటి ఒకరి మీద శ్రద్ధ ఒకరి మీద ప్రేమ ఒకరి మీద ఉండరాదు అందరినీ సమానంగా చూడాలి ఇన్ని రకాలు చెప్పిన తర్వాత ఇన్ అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ స్కాథింగ్స్ యు కాల్ దమ్ స్కాథింగ్ రిమార్క్స్ అధ్యక్ష ఇన్ని చేసిన తర్వాత ఏం చేసిన తెలుసిన అధ్యక్ష అప్పటి ప్రభుత్వం ఆహా మీరు నన్ను ఇన్ని రకాలు చెప్తారని చెప్పి ఈ చట్టాన్ని మళ్ళీ మార్చినారు చట్టం ప్రకారం మీరు లేరు అని చెప్తే చట్టాన్ని మీరు మార్చుతారు ఇది ఇటువంటి జరగకుండా ఉండేదానికే ఈరోజు ఇటువంటిది చేపట్టి ఇది చూసిన తర్వాత అధ్యక్ష నాకు అర్థమవుతుంది అసలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది చూసిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో అధ్యక్ష ఫస్ట్ అంటే పాత హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో ఫస్ట్ ఈ ప్రపోజల్ ఇట్లా ఏదో మేము క్యాపిటల్ సిటీ క్యాపిటల్ ఏరియా సింగపూర్ అంటే మాకు డౌట్ వచ్చింది అధ్యక్ష ఇది ఏదో సంథింగ్ గోల్మాలు ఉన్నట్లుంది దీంట్లో అని అప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెప్పింటి అధ్యక్ష మళ్ళీ మీకోసము మళ్ళా ఈ రోజు నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను అధ్యక్ష ఆ రోజు మేము ఒక చిన్న కథ చెప్పింది ఏం చెప్పింటి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ అంటే ఇప్పుడు పాత టీడీపీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఫేవరెట్ కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు కదా అధ్యక్ష ఇట్లాంటి ఒక కంపెనీ అంటే తెలుగు తమ్ముళ్ళ కంపెనీ అని అనుకుందాం అధ్యక్ష తెలుగు తమ్ముళ్ళ కంపెనీ దాని తర్వాత అమెరికా వాళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు అక్కడ నారదుడు ఇంద్రుడికి చెప్తాడంట అధ్యక్ష ఏమని నాయన రాజా అక్కడ భూలోకం పోయి చూడండి ప్రతి ఊరికి ఒక పెద్ద ద్వారం కట్టి పెట్టినారు మనం చూస్తే నువ్వు ఇంత పెద్ద ఇంద్రునివి ఇక్కడ మహేంద్రునివి మన పైన స్వర్గానికి ఇంతవరకు ఒక ద్వారం లేదు ముఖద్వారం లేదు ఏమి లేదంటే ఇంద్రుడు ఆలోచించుకొని ఏదో నారదుడు చెప్పేది కూడా కరెక్టే కదా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి కట్టాల్సిందే సరే కడదాము నారద శాంక్షన్ ఇచ్చేస్తుండే కట్టే అంటాడు నారదుడు కొద్దిగా ఎక్కువ ఆలోచన చేసి మన ఊరికి అనవసరంగా నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నాము భూలోకంలో మంచి సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుండారు టెండర్ సిస్టమ్ అదే అంటాడు దేవుడు అమాయకుడు కదా అధ్యక్ష దేవుడు అడుగుతాడు అనమాట ఏంది ఆ టెండర్ సిస్టమ్ నాకు తెలియలే అంటే రకరకాల మనుషులను పిలుచుకొస్తాం అందరు కలిసి ఎవరు తక్కువ ధరకు చేస్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అని అంటాడు అధ్యక్ష రైట్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది పిలుచుకురా అంటే అప్పుడు ఎవరెవరు పోతారు తెలుసు అధ్యక్ష అక్కడి పైకి అమెరికాకు సంబంధించిన ఒక కంపెనీ జపాన్ కు సంబంధించిన ఒక కంపెనీ మన తెలుగు తమ్ముల టైప్ కంపెనీ ఒకటి అధ్యక్ష వీళ్ళు ముగ్గురు పోతారనమాట పోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎంతకు చేస్తామని ఇంద్రుడు అడుగుతాడు అధ్యక్ష అడిగితే ఫస్ట్ జపాన్ కంపెనీ పోయి వెయ్యి వెయ్యి మూడు వేల డాలర్లు అంటాడు అధ్యక్ష ఎందుకు మూడు వేల డాలర్లు అంటే ఒక వెయ్యి డాలర్లు మెటీరియల్ కోసం సిమెంట్ కాంక్రీట్ వగైరా ఉంటాయి కదా ఒక వెయ్యి డాలర్లు లేబర్ కోసం ఎందుకంటే పని చేయాలి కదా అధ్యక్ష దేవుడు అమాయకుడు తెలియదు కాబట్టి ఇంకా సరిపోయాయి కదా రెండు వేల మళ్ళీ మూడు ఎందుకు అంటాడు అధ్యక్ష మూడు ఎందుకు అని అంటే ఆ మూడు వచ్చేసి నాకు మార్జిన్ ఇంత కష్టపడి పైకి వచ్చి పనిచేసిన కాబట్టి ఆ మార్జిన్ అంటాడు అధ్యక్ష సరే వాళ్ళది అయిపోయింది నెక్స్ట్ అమెరికా వాళ్ళని పిలుస్తారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఆరు వేలు అంటారు ఆరు వేలు నీకెందుకు ఆరు వేలు జపాన్ వాళ్ళు మూడుకు చేస్తారు కదా అని చెప్పి దేవుడు అడుగుతాడు అధ్యక్ష అడిగితే అప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎంత జపాన్ ఉన్నాయి ఏది ఉన్నా కూడా అమెరికా అమెరికా ఏ రోజుకైనా కూడా మా క్వాలిటీని వేరే ఉంటుంది కాబట్టి రెండు వేల రూపాయలు మెటీరియల్ కోసము రెండు వేల రూపాయలు లేబర్ కోసము రెండు వేల రూపాయలు నా మార్జిన్ అంటాడు అధ్యక్ష సో జపాన్ వాళ్ళదేమో మూడు వేలు మూడు వేల డాలర్లు వీళ్ళది ఆరు వేల డాలర్లు మన తెలుగు తమ్ముళ్ళ కంపెనీ లాంటి కంపెనీ పోతుంది అధ్యక్ష ఇదో ఈ ప్లాట్ల వ్యాపారం చేసే కంపెనీ వీళ్ళు పోయి నారదం దగ్గర పోయి మాకు ఒక అవకాశం ఇస్తారా దేవునితో మాట్లాడతామని అంటారు అధ్యక్ష సో దేవుడు ఉండి రా అని చెప్పి మాట్లాడమంటే ఈయన చెప్పే ఏం చెప్తారు తెలిసిన అధ్యక్ష తొమ్మిది వేలు అంటాడు నీకెందుకు అయ్యా తొమ్మిది జపాన్ వాళ్ళు మూడు చేస్తామంటుంటే అమెరికా వాళ్ళు ఆరు చేస్తామంటే ఈయన చెప్పే దేవుని చెవులేకపోయి ఒక మూడు నీకు ఒక మూడు నాకు అంటాడు మళ్ళీ కట్టేది ఎవరు అని అడుగుతారు అధ్యక్ష కట్టేది ఎవరు అడిగితే ఆ జపాన్ అని ఎట్లా కడతానని అంటే కదా వాళ్ళకి ఇద్దామని చెప్ప మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పినది ఈరోజు సేమ్ అటెండాస్ సింగ్ బ్రిడ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళని తెచ్చి ఎందుందో చేసి స్విస్ ఛాలెంజ్ చేసి ఫైనల్ గా చేసే పని ఏమంటే ఫ్లాట్లు వేస్తారంట అధ్యక్ష ఇంకా మనకు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ ఫ్లాట్లు వేసే తోళ్ళు ఫ్లాట్లు వేస్తారంటే వాళ్ళు చేసిన ఫ్లాట్లలో కూడా ఏది ఒకటో ఒకటి ఎనిమిది లక్షల ఎస్ఎఫ్టీతో ఒకటి ఏదో ఐకానిక్ బిల్డింగ్ ఇది పేరు కొత్తగా అనుకున్నారు అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ ఐకానిక్ నిజం చెప్పాలంటే ఐకానిక్ బిల్డింగ్
వాళ్ళు ఏదో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ అంటారు మాకు డౌట్ వచ్చి చూసినాం గవర్నమెంట్ ఎంత సింగపూర్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈడ ఫ్లాట్ల వ్యాపారం ఎందుకు చేస్తుంది అని చెప్పి తీరా చూస్తే అసెండా సింగ్ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఇంకొక కంపెనీ జురాంగ్ వీళ్ళు ఏదో రెండు కంపెనీలు అధ్యక్ష వీళ్ళు వస్తారనమాట ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు సింగపూర్ కన్సార్షియం అంట అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక భాగం అంట వాళ్ళు ఒక భాగం అంట ఎంత అంటే అధ్యక్ష భాగం వీళ్ళ వీళ్ళ వ్యాపారం కూడా ఎట్లుందో చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎంత పెట్టుబడి పెడుతుంది అధ్యక్ష రెండు వందల ఇరవై ఒక్క కోటి సింగపూర్ వాళ్ళు ఏమో మూడు వందల ఆరు కోట్లు సింగపూర్ వాళ్ళు పెట్టేది ఓన్లీ మూడు వందల ఆరు కోట్లే అధ్యక్ష ఇంకా దాని తర్వాత ఏముండదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వందల ఇరవై కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాలా ఆ తర్వాత మళ్ళీ అప్పు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టాలా ఆ తర్వాత ఐదు ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి రోడ్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష ఇవన్నీ చేయాలా భూమి విలువ ఇయ్యాలా అంటే లెక్క వేస్తే పది నుంచి పన్నెండు వేల కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష అంత లెక్క వేస్తే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి